Bila shaka uko vizuri wana SNS popote pale ulipo. Karibu sana kwenye uh, fursa hii nzuri kabisa ambayo ni fursa adimu. Tuzungumze mawili matatu na mtu ambaye unafahamu kazi yake umekuwa ukimsikiliza na vile vile umekuwa ukimtazama au sio. Uh, kwa wale ambao wanafuatilia kile kinachoitwa The Storybook kupitia Wasafi uh, TV na Wasafi FM lakini pia kupitia digito kwa maana ya wasafi media kwenye YouTube uh, utakuwa unafahamu sana hicho kitu kinaitwa the, the storybook sasa yule ambaye ni mwandaji wa hiyo uh, uh, program ndio huyu hapa na nimeoni yake ya kiprofesa <laughs> <laughs> anaitwa jamaa bwana huyu bwana jamaa vipi mzee heri brother au sio yes na furahi sana kuona uh, progress yako Uh, kwa sababu mimi na wewe tumefahamiana kitambo sana kwa sababu mm-hmm. uh, ulipokuwa East Africa TV na radio yes. ulikuwa producer zaidi lakini sasa hivi unafanya hiyo lakini sasa hivi unaonekana na vile vile una majukumu mengine makubwa sana kwa hiyo progress ni kubwa sana Thank you. Uh, mazingira mapya na vitu kama hivyo bwana maisha yamekuwaje tangu uh, miaka mi, mi, hiyo mingi ambayo ulikuwa East Africa Radio na TV maisha yamekuwa mazuri yamekuwa ni baraka kwa hakika kwa sababu katika kila siku ya Mungu ukiweza kutumia kujifunza kwenye kila unachokipitia ukiweza kuitumia ile siku kujifunza ni baraka kubwa sana na chochote kinachokuja kiwe likiwa ni jambo jema basi na kwa niheri na likiwa ni jambo ambalo lina challenges pia nayo na kwa neheri. Kwa yamekuwa ni imekuwa ni a very sweet ride to me. Nimeenjoy ku, kupitia kila situation ya kufundishwa na kukutana watu wenye akili nyingi zaidi yangu, wenye maarifa makubwa zaidi yangu na pia saa nyingine kukutana na watu ambao hawana msaada kwangu. Kwa hiyo mara zote kwenye kila situation ambayo naipitia ilikuwa ni baraka kwa sababu ndio leo imenitengeneza kuwa huyu niliyekuwa hapa. Okay. Yes. Jamao kwa maisha yako yote hata ya nyuma. Hmm. Wow, we ni mvaji wa miwani ama miwani hii <laughs> kwa sababu ya kicheo ulichonacho sasa hivi ambacho umekivaa kwenye the story. <laughs> <laughs> Kuanza interview na swali hilo. Eh. <laughs> ume, ume, umeweza ku, umetisha sana. Okay. Sana. Lakini mimi na natakiwa kuvaa miwani. Mm. Na imetokana na wakati nafanya kazi East Africa TV nilikuwa natumia muda mwingi sana kwenye kompyuta kusoma okay. na kufanya. Na ilikuja ikanletea shida kidogo ya macho. Mm. Na nikapima miwani nika, lakini sasa kukaa na tatizo sipendi kuvaa miwani ila kwa hiyo nika partly nikiwa haini lazimu kuvaa si, si vai. lakini kuna wakati ikiwa ina ni lazimu kuvaa na vaa yeah. lakini pia if i die today <laughs> kuna juzi niliposti picha nikaposti tu miwani yangu mm. na nilifurahi kuona nimeposti tu picha ya miwani na watu waliokuja chini wakawa wameshaitambua kama icon yangu oh, yeah. kwa hivyo if i die today mtaweza mkapata urahisi wa kunikumbuka kwa rais mkiwa na hata nani so right now it's become an icon okay. na kama inakuwa icon basi inakuwa na matumizi ya kibiashara zaidi ndio maana whenever i'm coming out nataka iwepo kwa sababu ina ina faida ya kibiashara ina maana yake ina maana yake identity on azito ndio yes sawa yes. sawa mm. so jamal tukufahamu vizuri uh, kwa sababu unafahamika kwa kazi zaidi mm-hmm. kwa kile ambacho watu wanakuona ukikifanya mm-hmm. lakini uh, nyuma pazia kuna vitu vingi ambavyo ifahamu kuhusu jamao anatokea wapi kasoma wapi uh, elimu yake na vitu kama hivyo kwanza tuanze na jina lenyewe jamao nani kwenye chat chako cha kuombea kazi jina langu naitwa Jamal Mustafa Mieya okay uh, mimi ni mgoni mm-hmm. na mimi nimezaliwa hapa hapa Dar es Salaam nimezaliwa wakati eh, hospitali ya Gakan pale wakati huo tulikuwa tunaishi Magomeni alafu baadaye kwenye makuzi kuna wakati familia yangu ika, if, ikaenda kuishi Mbagara ilifahama kutoka Magomeni mm-hmm. alafu baadaye tukahama tena tukaenda kuishi Kariako alafu baadaye tukahama tena kwenda kuishi Magomeni tena 
and then later on mimi mwenyewe nikaanza maisha yangu na production zingine somewhere somewhere else uh, lakini kwa nimezaliwa na kukulia Dar es Salaam hapa hapa ila pia kusoma nimesoma shule msingi nilianza shule msingi Karume pale pale Magomeni pia and then later baada ya kaenda Mbagara kasoma shule nyingine ito Kongoe alafu baada ya hapo eh, secondary nimesoma shule mbili nimesoma Kibiti Boys kipindi hicho wakati nakuwa nilikuwa napenda sana art na kufanya vitu vingi okay. kwa hivyo familia na hisi kwa sababu ya kuona na fanya vitu vingi mimi nilikuwa nikiamka asubuhi naenda shule nikirudi hapo hapo nataka niende kwenye mazoezi ya kuchora na chora pia nikirudi hapo hapo nataka niende kwenye mazoezi ya mziki chuo cha mziki nilikuwa naenda kwenye mazoezi ya basketball kwa nacheza basketball nilikuwa nafanya kila kitu kwa hiyo na hisi wakaona nitatoka kwenye lane mapema mm. nikapelekwa boarding and then kule nikasoma miaka miwili then nikaja kumalizia jitegemee hii shule ya JKT kama hizo hapa jitegemee form 3 na form 4 and then kibasila form 5 na 6 and then chuo kikuu cha Dar es Salaam nilipotoma degree ya journalism okay yeah. hicho ndo cha muhimu zaidi ambacho watu walitakiwa kifahamu kwamba akili unaoiona behind the storybook na yeye mwenyewe jamao mm-hmm. sio mjaja mjanja amepita akasoma shule na ni mwandishi wa habari kabisa yeah. ambaye amefuzu na amesoma DD classmate wako alikuwa nani ambaye yuko kwenye media sasa hivi ambaye unamkumbuka <laughs> ambaye mmehitimu naye mwaka wenu Uh, ambaye tumehitimu naye mwaka wetu ni mmoja ambaye f- kwa sasa naona kwenye media na anafanya vizuri anamuita Big Chawa. Ah Big Chawa. Big Chawa. Ndio ambaye nime na actually sio tu kuhitimu naye mwaka mmoja. Yeah, nimefanya naye. Tumesoma yeah. darasa moja ah. na shule mm. ama chuoni tulikuwa marafiki sana. Mwanao jamaa eh? sana ilikuwa ni rafiki yangu sana kupitiliza. Yaani since the one actually siku ya kwanza kukutana na yeye Uh, yeye ndo alikuwa kwanza kuniona mimi okay. na chuo bahati nzuri mimi nilikuwa na na kauma harufu fulani hivi mm. nilikuwa nikipita tu hivi nilikuwa iconic muonekano wangu ukawa unafanya watu walikuwa wananifahamu sana na routine zangu zilikuwa ratiba zangu zaenda vice versa na tofauti na wanafunzi wengine kwa hiyo siku ya kwanza ndo alianza kuniona and then siku ya pili tukaanza kuzungumza tulianza kuzungumza from there on tukawa marafiki sana paka kesho tho ni marafiki ambao tuna una tabia mbili tofauti sana oh. lakini ni rafiki yangu sana 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 na i'm very proud na anachokifanya ni chao mjanja mjanja sana <laughs> <laughs> kwa wale ambao mfahamu unajua ni chao anafahamika zaidi kwa kazi yake na ile yeah. id yake ya big chao lakini yes. anaitwa okoka hmm. na ni kijana mmoja hivi ambaye ameushwa uh, hivi lakini ana akili sana yes. na pedo sana na watoto wa kike labda kwa sababu wanawachekesha yes yeah, yeah. So, so ACMC chuo kikuu pale cha Dar es Salaam degree yako mm. kazi ya kwanza ilikuwa ni East Africa TV ama ulipita sehemu nyingine kwenye like kufanya kazi kwenye media uh, mara ya kwanza nilipomaliza tu chuo nika kwanza kufanya kazi ikawa ni East Africa TV mm. Japo kwa kuna sehemu zingine nilifanya kama ku partly kidogo sana lakini nimewahi pia kufanya kidogo sana uh, TV1 oh. lakini kidogo sana labda si kwa mwezi mmoja au kuzidi na ilikuwa ni production ya nje kwa hiyo si kwa TV1 moja kwa moja ilikuwa na present kipindi ambacho kilikuwa kina produce wa nje okay. lakini kufanya kazi kabisa kabisa ile rasmi nilianzia East Africa TV mwaka 2016 January 11th. Mm-hmm. Mm. Lakini kwa sisi ambao tumekufahamu kitambo ni kwamba East Africa TV ulikuwa zaidi uh, mtu wa nyuma kwa yes. maana ya mtarishaji zaidi au sio? Yes. Na wengi tulikuwa tunakufahamu kupitia kipindi cha uh, E-news, E-news. ndio yes. producer. Tuko namsikia mara nyingi sana nani uh, Sami Sagu bwana mm. producer wangu Jamal japo ulikuwa na segment yako pia ilikuwa inaitwaje ile short back a eh, short back ambao yes. akili tulianza kuiona kusikia pale burudani lakini akili nyingi si ndio thank you yes kwa hiyo uliajiriwa pale kama producer sio kama yes kama mtuwa. producer okay mm. na, na kwako ilikuwa ni sawa kwa sababu uli <laughs> trainiwa kuwa mtu wa mbele zaidi <laughs> tangu naanza media au tangu na Well, kwanza mimi ni miongoni mwa watu ambao nimechelewa sana ku, kujua nataka kuwa nani. Okay. 
na juzi niliposti nikasema nikasema uh, hakuna kitu kigumu kinachonichanganya sasa hivi kama kuzijua ndoto zangu mm. Until today believe me sir I don't I do not know mimi ndoto zangu nzipi Watu wanakuwa ndoto zao na bado 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 ujaji ujaji ujajipata au nimeshajipata niko kwenye right track mm. lakini nadhani pale siku unasema kwamba ndoto yangu ni kuwa daktari then nimeshajifunga hapo taishia kwa daktari Okay na sitamani kukuwa kwangu kuwe na mipaka so always wanna avoid kujua natakuwa nani lakini wakati naanza kazi East Africa nilikuwa pia si, sitamani kuwa tu producer nilikuwa at least nataka hatua ya kwanza nianze kama producer presenter okay. producer slash presenter though nilipata fursa ya kuwa tu producer okay lakini pia uh, nikaifanyia kazi na nashukuru Mwenyezi Mungu ili nitengeneza sana kwa sababu paka leo vitu vyote ninavyofanya i think upekee ambao ninao kwenye industry ni kwa sababu ninachokifanya na kitengeneza mwenyewe okay kwa hiyo nimekuwa ninafanya ni, vitu ambavyo naridhishwa navyo na vina upekee tofauti na watu wengine mm-hmm. uh, ilo la kwanza limekuwa na faida kwangu lakini pia i think kama ningekuwa uh, pale ninapoanza kufanya kazi nimefunguliwa milango na kuwa presenter kama ambavyo nilitaka mm. labda paka leo ningebaki pale yeah. na labda ningekuwa sio presenter wa kufanya hiki ninachokifanya leo cuz zamani wakati naanza kufanya ni mimi napenda sana entertainment naifanya kwenye namna ambayo ni ni serious napenda kujua vitu na kuvichambua kwa umakini lakini labda ingekuwa storybook haipo leo yeah. which ingekuwa ni jambo baya sana because storybook definitely ni, ki, ni kitu bora mimi nasema niko confident kusema mm. miongoni mwa content bora zaidi za media kwa Afrika kwa sasa exactly yes. kwa, kwa maana ya unavochimba na knowledge iliyopo yes. kwenye show yes yeah. kwa hivyo uh, i'm very happy ndio mm. nilisema mwanzo kwamba kwenye vitu ambavyo nilivipitia mahala ambako siku supportiwa mm. pia i am happy kwa sababu kama wangeni support wasinge nifanya niwe kwenye njia ambayo imenifikisha hapa leo okay wangeni support ningeenda kwenye njia nyingine ambayo so shida pia it, it is not them yeah nadhani sio shida ila ni timing ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kwa bado bado kuna siku utafika utafanya hapa sasa ili ukifanya hiki unachotakiwa kukifanya mm. hauwezi tena kuwa na hao uliokuwa nao hapa hao uko nao leo ili wakufundishe jamal misingi ya media mainstream media ikoje unatakiwa kuwaje and thanks to god thanks to them mm. walinifundisha ninachotakiwa kukijua kwa wakati ule and then later on na maybe wali ignite passion yangu zaidi right now nimeenda kuwa sehemu nyingine nafanya kitu kingine ambacho i'm happy zaidi okay yes well kabla tujaenda kwenye safari ya wasafi na kazi ambayo unaifanya sasa hivi mm-hmm. tusalie East Africa TV mm-hmm. unahisi kwamba ulipokuwa pale ulitumika kidogo yani kwa mfano kama asilimia mia basi uli, akili yako ulichimba kwa asilimia laba 20 ama wewe mwenyewe unaweza uka, ukaamua lakini unahisi ulikuwa underutilized yani hukutumika ipasavyo yes mm. yes na hisi kwa naamini yeah. and i strongly believe kwamba nilitumika kwa kiwango kidogo sana okay na kwa sababu mara zote napenda popote nilipo nitumike ama nifanye ninachokifanya kwa ukubwa mm. pia at some point naona kama sasa kwa nini nilikuwa hivyo lakini uh, naweza kusema paka leo hii pia mm. mimi mwenyewe huwa naji challenge mwenyewe mfano okay. ninachokifanya kwenye the storybook watu wengi wamekuwa wakiona na wakipenda na wana, wanaona kama nawafundisha vitu vingi mm. but mimi kwangu ni story tofauti wakati naanza kufanya storybook mwanzo 
nilidhani nili nikishafanya storybook labda ya Mwalimu Nyerere siju ya Kwame Nkrumah siju ya viongozi wale wa Afrika wakubwa mm. nikimaliza hapo nikizungumzia siju labda tukio la Titanic siju nini matukio makubwa yale siju September 11 nikimaliza hapo nikizungumzia conspiracies kama Freemasonry na vitu vingine nikimaliza hapo nitakuwa nimemaliza stories labda nitafulia <laughs> hiyo ilikuwa ni hofu mwanzo okay. but right now eh yeah nahisi nitakufa mapema kabla sijawasimulia watu hata robo yanachokifahamu wow so even now mimi mwenyewe najaribu kuji stretch ku kuhakikisha uh, na wapa watu cha ziada mm-hmm. and nimejifunza pia sio sio media inatakiwa initumie mimi okay vya kutosha i think personally binafsi yangu kuna kuna mwana mashairi mmoja wa Marekani Mungu amlaze mahali pema alikuwa anaitwa Maya Angelou aliwahi kusema if you get give if you learn teach mm-hmm. mimi kwa ziada for now najihisi kama ni mtu ambaye jukumu langu ni kuwafundisha watu vitu na Mungu amenifungua ku sio kwa ujanja wangu amenifungua kujua vitu vingi zaidi kwa hivyo mara zote nataka kuji, kujitumia ni wape watu vitu vingi Every time when I'm talking to someone na najikuta na mwambia vitu vingi vipya my girlfriend siku moja aliwahi kuniuliza hivi kuna kitu ambacho wewe ukijui <laughs> bora kama unajua kila kitu bora kama unajua kila kitu yeah. it's immediate yeah. meet me anywhere challenge me anyhow ask me anything mm. and I'll have an answer okay though sometimes i cannot be kama computer lakini mm. hata kwenye kitu nisichojua if nikisema ninachosema kwa ku freestyle kitafanania na ukweli pia okay kwa hivyo sasa hivi imekuwa ni story ambayo naona Uh, hawakunitumia vizuri lakini mimi mwenyewe pia labda nilikuwa mdogo kipindi kile sikuwa najua pia ni ni shine vipi zaidi mm-hmm. na ni seme vitu kwa nyenye namna ipi kwa mfano sasa hivi nina passion ya kwamba mwakani inshallah 2021 ni release kitabu okay ambacho nitakuwa nimeandika hivyo ni vitu ambavyo sasa mwanzo sikuwa nafikiria wakati ule but right now naona i have to do it right now naona kwamba i have to be Uh, ni sema si inspirational speaker mm-hmm. kwa hivyo naweza nikaenda mbele za watu na nikawaambia vitu ambavyo vikawafungua zaidi okay. so ni kweli institution yoyote ambayo nitaifanyia kazi right now lazima itani underuse kwa sababu ninachokijua mm. ni kikubwa zaidi kuliko ambacho tayari na, na offer right now yeah. it is beyond human nature okay. but i'm trying to pull it and up kufanya ki, kiwe kikubwa mm-hmm. yes. so nini siri ya knowledge hii uliyokusanya yani una umepataje uh, hebu tueleze kwa sababu uh, mtu alitegemea akili ambayo anaisikia kwa Jamal angeweza kuisikia kwa ze moja hivi ambao <laughs> unaona linamesoma mpaka kibao kinasema no school <laughs> nini siri mzee there was a guy yeah. using iliposti promo ya kipindi the storybook and then akaja akaandika Jamal sio unaonekana kwenye the storybook kwa sababu unaonekana mtoto mdogo afa natuambia vitu vikubwa sana yeah. alitakiwa we mzee kama unavyosema lakini miongoni mwa binadamu ambao washawahi kuishi duniani wenye maarifa makubwa zaidi Yesu ama Waislamu ama Mwita Isa na alikuwa kijana tu amefariki akiwa na miaka kwenye 30s Ah ama niseme ame amepazwa akiwa na miaka 30 kulingana na imani yako kama amefariki okay. au alipazwa okay na so msingi wa wa, wa elimu haupo kwenye umri mm. Lakini pia kwa nimewezaje kupata kujua vitu vingi curiosity udadisi udadisi okay. tangu tangu nikiwa mdogo sijawahi kuwa mtu ambaye nafanya vitu bila ku, bila kuwa na logic iko ndo anachoniambia mama Jamal mm. kwamba nilikuwa chochote ninachotaka kufanya lazima lazima uhoji uhoji kwa nini nakuwa hivi <laughs> wale one time walikuwa wanahama nyumbani and then wakahamisha kila kitu wakasahau picha imeandikwa maneno ya Qur'ani ukutani and then nikaenda kusomesha gari kwa mmm kile mchokea cha pale ni kitu cha thamani zaidi inabidi muende nacho and i think ilikuwa natural vitu vingine ni Mungu anapanga niseme mm. 
Mungu amenipitisha kwenye njia ambayo ilikuwa inanifanya kila siku nijifunze. Wakati nakuwa pia mimi nimekulia kwenye familia ambayo baba na mama wanagombana sana. Okay. Kila siku. Ilikuwa inaniumiza sana. Mm. Kiasi ambacho ilifikia stage kuna wakati nilikuwa yani nilikuwa sijui shucha inakuwa jembele but ilichonisaidia ilikuwa inanikuza nilikuwa naweza kuona vitu vigumu nikiwa na umri mdogo na kuweza ku, kulazimika kushauri au kufanya jambo ambalo litasaidia which akili yangu ikawa inafanya kazi sasa kama ya mtu mzima labda iko tangu kipindi hiko nikiwa mdogo sana mm. na ni tangu primary mpaka nimefika nadhani mwaka wa kwanza chuo mm. ndio paka tulia sasa paka na kitu inaamini ni kitu ambacho kimenifundisha vitu vingi sana vikubwa and then later on nikaja kujifunza tena vitu zaidi wakati nakuwa kama nilikuwa mbele nilikuwa nafanya kila kitu nilikuwa nafanya mziki na penda nasoma mziki gitaa keyboard na piga na naimba sio nafanya nafanya vitu vingi kuchora sio na hivi vitu vikanikutanisha na watu wengi sana wasanii wengi sana ambao sasa hivi wako kwenye industry talent ndio shakutana nao zamani even wale legends wa kina P Funk kina Master J kina Sue Enrico Sue Busy Man all of them nilishaikutana nao zamani so unapokutana hizi situations mm. lazima unajifunza vitu halafu sasa hivi najua pia kwa mwanzo sasa nilikuwa najifunza vitu random labda niseme maisha kwa ujumla mm. knowledge niliyokuwa nayo sasa hivi ambao labda ukiniuliza kuhusiana na jua nitakwambia kuhusiana na jua nitakwambia labda science mm. physics nitakwambia kuhusiana na geografia nitakwambia vitu vi, vingi kuhusiana na sociology psychology hii inatokana sasa na squeeze nimekuwa napenda kusoma sana okay haipiti siku bila kusoma nikirudi nyumbani mimi nikiwasha tv yangu nikiingia youtube zile uh, suggestion videos zinazotokea pale ni documentaries either za viongozi wakubwa maisha yao mm. au documentaries za kuhusu tafiti za kisayansi au documentaries za kihistoria au documentaries za science fiction ndio vitu ambavyo viko hata nikiingia Netflix kutazama movie na tazama movie kama juzi ilikuwa na tazama movie uh, first they killed my father ambayo inazungumzia maisha ya Cambodia enzi za utawala wa kidiktata Pilpot yani sitazami tu mm-hmm kitu tu chochote na tazama chochote ambacho natazama lazima kiwe kinanifundisha kitu even nikiingia instagram sija follow celebrities ambao watakuwa na ringishia wamevaaje wamependezaje au madada wa mjini ambao wana mashape makubwa no page yangu ime, ime follow nasa mm-hmm. shirika la sayansi ya anga ya marekani esa shirika, shirika la sayansi ya anga uh, ya ulaya Uh, ime follow si BBC Reuters any mak, uh, makampuni makubwa ya habari na na vingine labda pages za conspiracies kama si uh, unleashing the truth si mm. pages kama hizo kwa hivyo nimekuwa ni, ni kila ninapoingia ni kwa nikiangalia TV najifunza okay. niki nikiingia Instagram najifunza watu wale nizunguka pia ni sizungumzi tu na kila mtu mm-hmm. sina marafiki wengi sana na marafiki wachache ambao nikizungumza nao most of the time muda wangu mwingi sana wa siku squeeze na kuwa niko na diamond and he is very smart mm-hmm. he teaches me a lot juu ya uongozi na 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 juu ya anafunisha sana juu ya uongozi na biashara na watu wengine ndio ukutana nao nikikukuta mimi niko na salam most of the time siongei na msikiliza because wanasema uh, when you listen you learn when you speak you reproduce of what you know ukisikiliza unajifunza ila ukiwa unaongea wewe una reproduce knowledge ile ile unayo yeah. unairudia tena kile kile unachokijua so most of the time najaribu kwenye kile anachokifanya to learn a lot okay yes so well so safari yako ama nini ambacho kilikushawishi kwenda wasafi na sio kwenda clouds kwenda EFM kwenda TBC kwenda wapi uh, radio changa ndio imeanza na hujui future ikoje kitu gani ambacho kilikupa confidence na au nini kilichokushawishi au nani aliyekushawishi uka join uh, wasafi kwanza kuna sababu mbili za msingi mm. ya kwanza kuna wakati niko East Africa nilikuwa nahisi hawanielewi na hawataki hawataki kujua nataka kuwa mkubwa kiasi gani. Okay. 
baada ya kuona hivyo nikaona si kosa kwa sababu ni mali yao wao kwa hiyo wanaamua kufanya wao wanachokifanya then mimi inabidi tengeneze njia yangu ku okay. tafuta channel nyingine ya kufanya vitu lakini wakati huo ndio ilikuwa inaanzishwa wasafi mm. kulingana na historia ya Diamond alipotoka paka alipokuwa sasa hivi paka kusema anaanzisha media ilikuwa inatosha kuni convince mimi kwenda wasafi mm. nilihisi ni winning team and i remember I said it kabla sijajiunga wasafi nilikuwa na mtu nazungumza naye ambaye naye alikuwa anafanya kazi media nyingine sasa hivi nashukuru Mungu pia naye tumemchukua yuko wasafi okay nikamwambia hii media itakuja kuwa kubwa sana mm. lakini kilichokuwa kinanipa confidence ni movement ambazo wasafi wamekuwa kizifanya kutoka walipotoka paka walipofika sasa hivi then ikaniaminisha ni aina ya watu ambao wakitaka kufanya jambo wanalisoma vizuri wanalijua alafu wana, wanaweza kulipambania likafanikiwa okay kwa hiyo ndo confidence yangu ilikuja kwa sababu ya hiko lakini pia sababu nyingine ya pili ya msingi side fella mimi kwetu ni family friend oh. yes na yeye na babangu ni marafiki sana kwa hivyo yeye alikuwa ni sababu moja wapo pia yeye ndo alinikutanisha na Diamond uh, kwa mara ya kwanza kuzungumza kuhusiana na kazi na yeye ndiye ambaye amekuwa akiniongoza sana kwenye vitu vingi na vifanya paka leo so special thanks to him okay. kwa sababu ndo aliwezesha kila kitu paka leo hii nimekuwa hapa mm-hmm. yes okay na taka uniambie kwa sababu umegusia kidogo sana mm-hmm. kwamba mara nyingi sana huna marafiki wengi Uh, unapenda kukaa na watu ambao wanaweza kukufundisha vingi mm. na mtu ambaye sasa hivi una mingo naye sana ni Diamond mm. na nafahamu uh, kwamba Diamond anakuaminia sana <laughs> sana anakuwa kukubali kuli kweli <laughs> unaona eh mm-hmm. uh, na maswali mawili hapo moja um, ni kitu gani ambacho Diamond ama sisi hatukijui kuhusiana na Diamond kwa sababu Umekisema kitu ambacho wengi tunajua hapa mkiwa na Diamond atakufundisha kuhusu mademu, kuhusu muziki, kuhusu nini lakini umesema anakufundisha kuhusu biashara sawa sababu ni businessman uongozi something like uongozi mm. sikutegemea kama ama wengi wasingetegemea kama Diamond anaweza kukufundisha hivyo. Mm. Ni kitu gani ambacho hatukijui kuhusu akili na uh, uwezo wa Diamond katika kufikiri au katika masuala ya mipangilio ya maisha? Ushai kusikia watu wanasema nina siri ya mafanikio. Yeah. Mafanikio hayana siri. Mm. Yana njia rahisi sana. Ziko mbili. Mm. Ya kwanza hakuna jambo dogo. Chochote unachoweza kifanya ni kikubwa alafu kifanya kwa ukubwa. Okay. Chochote. Na hiyo ndio tabia ya kwanza diamond. Hajawahi kufanya kitu kwa udogo. Mm na chochote anachotaka kufanya hata kama anataka ku release yani kitu kidogo yani chochote unachokijua kwake ni kikubwa mm-hmm. hata anapopost akiwa anaandika caption yake ya Instagram kimsemesha hawezi kukujibu wakati huo mm. so ni mtu ambaye anazingatia vitu vidogo ndio tofauti ya kwanza ya anayefanikiwa na ambaye anakuwa gawa kawaida au kutokufanikiwa mm. kuna watu wengi sana wale, ah, ilo mbona jambo dogo tu mwanangu tunamaliza <laughs> ile ni kauli ambayo inamsukuma mtu kwenye umaskini kwa haraka sana okay ilo ndo la kwanza lakini la pili hata jana tulikuwa tunaongea nikawa namwambia is true uliposema kwamba mafanikio nje yake ni moja tu fanya kazi sana mm. ule msemo unasema practice makes perfect ni wa kweli kwa hiyo kadri unavyofanya kazi sana we mwenye kwanza utajifu, utaona kwamba unakuwa Squeeze me naweza nikatazama storybook ambayo zamani nimeiwahi kuitoa mm. mfano the storybook uh, inayohusu Amazon yeah. sito Amazon ambayo ndio ndio na views nyingi nyingi zaidi yeah. ina views ina karibia milioni nane right now yeah. I think ndio content iliyotazamwa zaidi ya, ya media kwa Afrika ya media okay nimejaribu ku scout yaona bado okay uh, kama ipo excuse me lakini bado sijaona ila mm. nikitazama squeeze naona da ningeifanya sasa hivi ile ningeua zaidi. Okay. Na I think nitairudia kuifanya tena. Oh. Uh, is, uh, kwa sababu kwenye documentaries watu huwa wana read. Kwa hivyo siri mbili ambazo kwake watu hawazijui ni kwamba ya kwanza anafanya kazi sana. Mm. Mimi juzi sikulala. 
Mm-hmm. Kabisa, yani nilikuwa naandika juzi storybook ya Mandela. Nilianza saa 4 usiku nikamaliza saa moja dakika saba asubuhi, nikaoga nikavaa nikaenda zangu ofisini. Si mchezo. So, yani hakuna ga shortcut kwenye mafanikio. Just work hard to find you. Hiyo ndio kwanza fanya kazi sana. Lakini la pili usi usi usidharau vitu vidogo. Ndio mm. maana hata mimi ukitazama mimi nikiwa nataka kutengeneza documentary kama leo nimetengeneza documentary na usu Mandela ninachokifanya nachukua documentary wale watengeneza Al Jazeera, wale watengeneza BBC, mm. wale watengeneza Reuters, makala zilizoandikwa na mashirika yote maku, makubwa ya habari duniani na interviews zote zilizowahi kuzifanya Mandela na interviews zote zilizowahi kuzifanya watu kumzungumzia Mandela vyote na visoma na kuvisikiliza na vitabu vyote vilivyowahi kuandikwa kuhusu mtu na visoma na kuvisikiliza. Okay. Nikimaliza hapo ndo naandika cha kwangu. So cha kwangu kinakuwa ni summary ya vyote walivyowahi kuvifanya wengine. What do you expect kitakuwaje yeah. but sio kazi rahisi mm. na most of the time napata hasara moja familia na watu wengine wa karibu wanasema i am not available ndio mwingi mzee uko busy wewe yes but pia wanasema i'm not av- available lakini kila ninapo release ile kile ninachokifanya juzi kakaangu moja mpigia mama yangu anamwambia yani hapa nimepita mtaani wana play storybook watu ba wanaangalia na nini nikaanambia mdogo wangu huyo yeah. so tunachokifanya pia ni kigumu lakini ndio na ndo hata kwenye historia ya Mandela ni hivyo hivyo mm. aliachwa na mke wake wa kwanza kwa sababu alikuwa yuko available kwenye familia lakini alifanya jambo ambalo likaikomboa nchi nchi yeah. limenusuru uhai wa watu wengi sana right now mimi ningekuwa sijafanya storybook kuna vitu vingi sana watu ambao wangekuwa havijui vingi sana but i am doing this for all these people mm. kwa hivyo hizo ndo vitu yani lakini cha tatu nimekumbuka kina cho, cha tofauti kuhusiana na diamond ambacho watu wengi hawakijui mm. ndio hili nilisema la ndoto watu wengi wana ndoto yani na nadhani kuwa na ndoto ni ni dalili ya kujifunga kimafanikio okay ukishaanza kuwa mimi nataka niwe mtangazaji mkubwa mm. ndio ushajifunga hapo taishi hapo hapo kuwa mtangazaji mkubwa hautokuwa na purpose ya kufanya vitu vikubwa zaidi ya hapo. Ndoto za Diamond paka leo ni unlimited. Mm. Same applies to me. Kwa hivyo ndo vitu vitatu ambavyo nadhani kwa ke na kwangu mimi I'm learning from him na vinafanana tuseme kwenye lifestyle zetu ni hivyo. Na yuko around kiasi gani kwenye production? Kwa sababu niliona kuna video moja mm. behind the scene ya Uh, big life sunday mm. uh, naitwa ni sunday live big sunday live yes alikuwa anaelekeza nadhani si poa alipost ile yes. rehearso yake yes. jamaa yuko behind pale nini mm. yupo uh, close kiasi gani katika utayarishaji wa baadhi ya vipindi vyenu pale kwanza yeye ndio head wa creative department okay kwa hivyo chochote ambacho unaona kinakuwa kimetengenezwa ni lazima kinakuwa kina akili yake ndani oh squeeze tu uh, majukumu yanakuwa yanamzidia mara nyingine mimi naweza nikafanya jambo lakini ni machache sana mboreza nikafanya mimi mwenyewe na vikaenda mimi mwenyewe au akafanya head wa radio na vikaenda yenyewe lakini yuko available kama kwa 99 mm. kwenye kila tunachokifanya na na pia juzi hapa nikawa namwambia maana save mara nyingine anakuwa mimi nakuwa available pia kila siku kama Big Sunday Live karibu episode 5 za mwanzo he was there and then later on akaanza kuwa sasa kuna zingine haja. Yeah. Na mimi ngambi basi na bidi na mimi sasa niache kuwa naenda zile ni concentrate ku, kusimamisha vitu vingine pia. Ila niambia hapana ukifanya mm. video vinakusaidia kuzidi kukutengeneza na wewe mwenyewe. So endelea kufanya. Kwa hiyo hata na yeye anakuwa hayupo pale tu ambapo unasikia amesafiri ameenda kwenye tour au ana jambo lake lingine ambalo anaenda kwenye mikutano yake mingine ya kibiashara au anakuwa ana vikao vingine vya kimuziki au yuko studio. Lakini kama hafanyi vitu hivyo yuko available kwenye media. In every day mimi naweza nikafanya kazi ofisini nikamaliza nikatoka nikaenda kwake sasa ni muda ambao nataka tu to refresh tuzungumze tu vitu vingine vya kawaida ila kabla sijaondoka lazima ataniuliza hivi sasa ofisini tunafanyaje pale okay. that's the question ambayo kila siku inajirudia it's like a deja vu mm. lazima kila siku aulize tunafanyaje sasa ofisini tunafanyaje kwa hivyo yuko available sana okay mm. so wewe ni assistant wake sasa hivi mimi ni programs manager ama mkurugenzi wa vipindi wa television wa wasafi media sio radio sio radio okay. wa television aha uh-huh. 
na wa radio yuko mwingine ambaye anaitwa Nelson Kisanga. Okay. Kwa hivyo mimi ni programs manager wa TV. Mm-hmm. Lakini uh, kwa kuwa na title hiyo naweza kusema directly mm-hmm. inakuwa ni ni, ni msaidizi wa managing director oh. as he is mm-hmm. Mm-hmm. ni mtu aina gani kama bosi wa media maki nafahamu mabosi wengine akikuita unajua kimenuka au sio mtu ambaye unaona naye mara kwa mara mm-hmm. na vitu kama yeye ye ni bosi wa aina gani kwa kwako na kwa wengine pia ni yuko friendly sana mm. la kwanza lakini pia anapenda watu wenye akili kubwa na wanaopenda kazi zao ambao sio ma brother man. Yeah. Anaweza akashuka sehemu akafanya jambo kubwa. Mm. Akafanya kazi kubwa ndivyo ambavyo yeye yeah, yuko. Na hapendi mtu mwenye ambaye anaweza anasemaga vitu hiki haiwezekani. Mm-hmm. There's no way yeye akaamini aka hiki haiwezekani. And I think ukaribu mimi na yeye pia imekuwa gani kwa sababu ya hiyo ya chochote ambacho tunataka kifanya basi kinawezekana iko. Mm-hmm. Vyo vyote takavyokuwa lakini iko lazima kiwezekane kifanye kile. Kwa ni kiongozi wa design ni hiyo lakini pia ni ni mtu ambaye ana anaweza ku switch sides kiasi ambacho ukashangaa. Anaweza akaona hapa content ambayo imemfurahisha, akaenjoy lakini akaona content nyingine ambayo ikam disappoint na akabadilika akawa mtu ambaye hutamani kumkuona na naye aki ukizingua akibadilika akikasirika. Okay. It's worse. Yeah. Unaokuwa hautamani kuona na juzi tu nimeskip DM yake moja na yona ame <laughs> sema hiki mbona kimeko even then oh. nikaona kama hujaiona vile respond uh. hapa shule itakuwa nzito and then ikabidi nika tunifanyie kazi huko chini kwa chini vitu vibadilike okay so ni mtu ambaye anapenda sana anachokifanya yeah. na ni kiongozi ambaye sio sio boss yule ambaye mm. tuta sasa tu ogopane nimeingia na bidii ukae kimya no okay. njoo na akili nyingi na passion ya kufanya vitu vikubwa njoo tuzungumze tuvifanye na mtazungumza na kuvipanga wote mtavifanya wote ikibidi yeye afanye kwa mkono wake mm that's how it is how oh, oh, ni kwa kiasi gani ana passion na media kwa maana ya industry sio kama biashara kwamba ukiangalia ndoto zake unaona kabisa kwamba baada ya miaka mitano au kumi uko baadaye atakuja kuwa media mogu moja hatari sana Afrika wasafi media i'm saying it today yeah. na kama tutakutana baada ya miaka miwili mitatu mbele mm na nadhani maneno yangu atakuwa ameshatimia itakuwa ni miongoni mwa media zinazofanya vizuri sana Wasafi TV itakuwa ni media inayofanya vizuri sana Afrika nzima mm. na Wasafi F- FM definitely itakuwa ni media ambayo namba moja Tanzania Do you believe that family okay radically mm. uh, ana hicho ndicho ambacho bila kuuliza ndio ambacho anataka kufanya. Mm-hmm. Na mara zote hata ukitazama tazama tu mfano wa Big Sunday Live. Ni show ipi ya, ya TV kwa Tanzania ambayo ishaye kufanya investment ya ukubwa ule. Yeah. Kwa hiyo that's what we are aiming kufanya vitu ambavyo mwanzo labda vilikuwa ni vigumu kufanyika kwenye ile soko au watu akili zao sijafika hapo au walikuwa wanaogopa au hajazoea tu hawaamini kama kinawezekana that's what we want mm. kwa hiyo kwenye media passion yake ni ngumu kumsemea na mara yeah, nyingi yeah. wanaogopa kusema moja kwa moja uh, kuhusiana na mtu anachokidhani lakini what i know mm. ni kwamba wasafi media definitely 100% okay after two years wasafi tv is number one in africa wasafi fm number one in tanzania and I'm gladly waiting for that. Okay. Mm-hmm. I'll say dream big. Nikiangalia uh, show ya uh, Big Sunday Live. Mm-hmm. Na ona investment kubwa sana imewekwa pale. Si tu kwa yani kila kwenye episode mm-hmm. kuna investment pale, kuna yes. arrangement, wale wanafunzi kuwaleta wale, wale watoto, kuna dancers, kuna nini. Mm-hmm. Iko na cost kiasi gani kurusha uh, Big Sunday Live ya yeah, wiki moja sio kwa maana unitajie pesa mm. but gharama yake ikoje sidhani kama ni kitu rahisi sio kitu rahisi mm. ni kitu kigumu lakini mm. ile ni foundation ya mabadiliko kwenye media okay 
mnapokuwa mnafanya kazi ya namna moja mnakuwa ni washindani leo iko SNS na inafanya vizuri sana kwenye uh, kwa yeah. mm. believe me kuna mtu ambaye naye passion ya kufanya kwenye digital platform ambaye naye atataka akija mm. afanye pale ulipofika wewe au iwe zaidi yeah. kwa hivyo siku zote mtakuwa kwenye marathon mm-hmm. wewe unazidi kuji stretch uwe namba moja yeye naye anazidi kuji kwa hiyo Big Sunday Live kwangu mimi naitazama kama msingi wa mabadiliko kwenye media. Okay. Na vipindi vingine vinavyofuata pia vitakuwa ni vikubwa sana vya nature ambayo tumezoea kuvitazama kwenye TV za nje. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina costi na mimi si si angaliagi zaidi kwenye upande wa pesa yeah. ila akili ambayo inatumika kubuni vile vitu kila wiki na ku kuwezesha vifanyike mm. kwa sababu it's a live show live shows zinakuwa na stress sana kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana wa nguvu mali ubunifu akili ni uwekezaji mkubwa okay